来聊，今天安迪又要煮什么？你知道安迪要煮斋菜里面的十大名菜之一——十八罗汉斋。你看那个材料，随意啊 ，OK。为什么叫名菜之一啊？它在真的啊，它是排第排行榜第一的啊，在在菜里面啊。但是觉得很简单哦，煮这个罗汉斋其实不简单的。为什么叫罗汉斋？罗汉有十八嘛，所以它一定要三个菇：草菇、冬菇和、啊、这个叫什么菇了啊？蘑菇。这三个菇一定要三。牛羊就是木耳、银耳，还有什么什么什么耳啊，你都不会有啦，就有牛羊啦。就三六就九了咯，然后还有第几？还有九个是什么？你知道吗？竹笋呐、啊，银笋呐、啊，什么笋呐、啊？哎呦，我的天呐、啊，你不会呀、啊？所以加起来就是十八。然后呢，就是菜咯，啊，全部加加。但是很多东西我们收不齐的啦 ，OK， 就算是摘菜就 OK 了。然后呢，这个摘菜哦，有很多故事的啊，也有讲乾隆皇帝啊去上海啊拜庙，啊，你不要讲这个啦，啊，你讲小时候的啦。传奇故事啦，民间传奇故事。话说啊，十八罗汉啊，为了要测试这个呃观音，观音什么？观音嘛，啊，观音。说、so, 他就去了观音庙了嘛，在观音诞的时候，就是农历呃几多？农历二月十九啊，农历观音诞的时候，他就去了观音庙，还去到哦，那十八罗汉很坏蛋哦，他就啊，我很饿，很饿啊，他讲我要吃东西，很饿啊。然后那个观音诞那个。说香坐在那边嘛，你看他拿住这样，他拿住那个柳叶，说今天来说就不会了，就 pretend 了，他就这样斜这样看一下十八罗汉，他就叮在那个神桌上面就很多菜了嘛，都是素菜啦 ，OK， 他们就吃咯，吃吃吃吃吃哦，十八罗汉吃了还不要紧啊，很过分哦，去他的那个仓库那边 store 那边啊，拿他的布匹啊一些东西啊，就拿拿了就走了哦，那个十八罗汉。然后拿了过后，观音也没有生气哦。然后他们回去哦，他们过后自己想想，有点过意不去，对那个观音不尊敬。然后他们就去呃民间，就就就在街坊那边啊，就化缘哦。就你知道化缘，他们就会去讨嘛，每家讨讨那个素菜咯。就他们讨讨讨讨了很多素菜，就全部凑凑凑齐了，就变成了这个斋菜，拿去给观音拜观音咯。Say sorry， 就对不起咯。请求观音原谅他们咯、哦，所以就会有这个他凑齐的那个素菜哦，所以就叫做十八罗汉这样子。其实也有人讲不是，是因为十八罗汉这个是佛门的斋菜来的嘛。十八罗汉他们聚在一堂，他们煮的菜，所以叫做就佛堂吃的斋菜啦。十八罗汉那和尚嘛，也可以讲说是斋菜这个十八罗汉菜，罗汉菜。哎，哎，这讲到哈，很多个故事出来，不讲了啦，来了，我们开始煮了，不要讲了。来，简单，粘菇一定要的哈，草菇、蘑菇、冬菇这三菇一定要 ，OK？ 这是一罐，安弟买一罐啊，一瓶一瓶的啊，这个也是一罐。Okay. 然后这个香菇呢，安弟已经泡了这个月了，昨天就泡了的。然后记住，香菇水流下来啊，这个是它的灵魂啊，啊，二十朵了，安弟放。这个、不是罐头的、啊。不是罐头的，这个是新鲜的啊，因为要素不可以有放油什么都不可以的啊。啊，我昨晚上蒸了的了，我放在鞋柜里面。二十朵了，因为我这个做什么呢？如果你们的大朵嘞，把它切一半，十朵就好。因为安迪的这个很小朵，然后安迪就用二十朵了，二十朵了，小朵的。安迪会煮很多，为什么？安迪会拍给朋友吃。安迪以佛无言，当安迪煮这一个的时候呢，就送给朋友吃一点哦，哈。然后安迪的妈妈呢，初一十五一定吃斋的，因为她可能洗过什么烟，所以她要还哦。他答应了神明说，他初一十五要吃斋嘛，所以安迪的妈妈吃斋哦，他煮的斋很得意的哇、哦，他没有放糖了，他他放红枣，有甜度。然后在马来西亚以前的人煮斋呢，一定用这个金针菇的，现在的人不用金针菇了了，因为金针菇麻烦嘛、啊，他们觉得金针菇其实很便宜的，安迪买这边这样两块钱哦，啊，两块钱九 g r 我不知道，大概一碗这样啦啊。然后记住金针菇它上面有一个钉的，如果没有钉就 OK， 有钉的话。你就要把那个钉切掉它，它上面有个钉，你把它排整齐，把它上面的一点点的钉切掉它。OK， 安迪泡过烧水了的，因为他们晒到很干很干的，然后把它捆绑起来一圈，不要拉紧哦，就这样松松。然后你吃的时候，它有那个脆度，切切切，很舒服的，很爽的，你会去找来咬的。现在的人很少人放金针菇了啦，啊，就这样子把它这样切了那个钉，就这样子把它绑起来。OK， 然后冬粉不要泡水
，就用冷水这样普通这样洗一洗就可以了。安迪这边是五十 g 啊，洗一洗就可以。为什么？因为它弄到水了，它就会软了的，不能够去泡水。因为等一下它我们要吸，要让它吸这个腐衣的汤汁啊，把它切断哈。一一一捆这边五十 g 啊，把它切断它就可以了。OK， 木耳，安迪泡过烧水了的，要洗哦，要洗很多次哦。然后记住它这个钉这边哈、啊，很硬的，把这个钉钉这个头切掉它就可以了。木耳大概也是二十 g 嘛，蘸到来一碗这样啊。啊，红枣十粒，只不要把它破成一半，它的甜度才会出来的要炒。然后腐衣四片到五片，腐衣记住啊，没有拿字的、哦，安迪。一定要把它弄开它，弄开它，这个腐衣啊，放一茶匙的油 ，OK。有一些人呢，他现在就会放糖下去的，安迪不放糖哦。然后有一些人也会放蚝油下去，安迪也不放了啊。然后把它化开它就可以了，汁不要放鲜啊，因为腐衣一定密切呢，就是要爆香它，爆它的味道出来，你的摘菜才会好吃 ，OK。然后。腐竹三只，安迪不自己炸的了，你可以买现成的啊。然后这个捣干豆制类来的啊，一串里面十个，收、so, 安迪买两串二十个。OK， 红萝卜一条，一条这样切，你要切花也可以，你不要切花也是可以，切切。安迪为了要快啊，不切花了了，就这样子，切薄片就是这样。OK， 黄芽柏。两百五到三百，你们喜欢。记住，黄芽柏要这样子切哈，要大片大片哈，因为煮了它会缩水的哈、哦。怎么样啊？阿弟给你们看哈，嗯，这样把它切出来。然后这一个呢，啊，大概这样。你们要小个也是可以的，随意的，你们喜欢的啊。OK， 然后这个菜呢，给它大片一点无所谓的，因为它会缩小的啊。一定要放黄芽柏，为什么黄芽柏甜，而且它耐煮，它不会煮到烂呢、啊？要的东西就是这么多。OK， 还有一些人呢，香港的很喜欢放这一个荷兰豆，但是在马来西亚是很少人放这一个的。你们要放也是可以，安迪不放，因为会煮起来会很多很多很多。来，你们看哦，水果鸟的哈、哦，安迪放一茶匙的盐下去，我们先穿汤。黄芽柏，先穿烫它的梗啊，其实这个是广东菜来的 ，OK， 啊，穿烫它的梗，四五六七八九十，它的叶，三四五，好了，你们一定会讲为什么要穿烫菜，直接放下去炒就可以哦，可以炒出来嘞。没有那么好看的，然后不然就是很干这样，然后颜色又不漂亮，然后就是水汪汪的啊，穿烫一下，那个水还有的哈、哦。现在我们金针菇，安迪蒸过烧水，我们也要穿烫，这些菇类全部要穿烫，除了这个冬菇不用穿烫，冬粉也不要穿烫，等水滚哦。哦，还有红萝卜，放一放，穿烫一下，它的颜色会很漂亮，看到吗？是不是？穿汤前和穿汤后的颜色，擦多抹盐。好了，现在滴穿汤，金针菇，三个菇，哎、啊，金针菇了，干针，草菇，蘑菇。我切一半啊，蘑菇，我、哦、说、哦、对，忘记讲了，刚才蘑菇和草菇我切一半，因为很大粒。如果你们买到小粒的就不需要啊。烫一烫，烫掉它的那个味道，异味啊，有味道啊。因为那个它在罐头里面呢、啊，还有那个金针菇，它一种酸酸的味道这样的，所以穿烫一下，然后它会脱水。啊，为什么腐竹最后烫？因为它很油。OK， 腐竹，其实你们可以泡烧水，但是安迪没有泡烧水，安迪直接把它熬断两寸，不用说很美的啦。等下炒起来，它全部也是油水到了了，缩水呀、啊，炒晒呀、啊，炒皮咗啊。OK， 还有豆根。这些一定要穿烫，因为很油啊！你得意哦，哔哩哔哩这样圆圆哦，然后啊串成一坨一串，没有啊，二十粒你觉得很多，天下节目全部缩缩缩小小气了的，但是这个豆根很好吃的，那你看它的油多么多，是啊，弟我要放豆腐可以吗？可以，豆腐你炒了它会烂到完看不到，<笑>你可以放豆腐脯也是可以啦啊。
，全部，它会扁的，因为要洗掉里面嘛，不要有水分在里面嘛。好了，可以了。木耳不需要，因为安迪已经蒸过烧水、泡过烧水了的，它很软的了啊。没有了，这个也是不需要，红枣也不需要放下去炒。这个呢，记住啊，要把它的水挤干哦，不然你要吸吸不到汤汁。给、okay? ，不用水洗，不用啦，因为你汆烫已经油全部去掉了。你有干水吧妈妈？啊，你有干它的水，不然等一下你煮的时候那个汁啊，还要给它吸收那个汁。来，你看啊，起锅烧油，油四大匙，出烟了哦。他们用姜的啊，可以吃姜 ，OK， 放姜下去，一大匙的姜哦，包一包。你紧张要跟他们讲这个，因为很多人他们没有。没有去包这个，四块啊！这个时候放下去，不要洗哦，还可以用啊！一定要包这个，给它出味。小火，嗯，你看啊，起泡了哦。冬菇一定要包浆，放下去冬菇包浆啊。红枣放下去，这些全部没有烫烧水的，放下去。菇放下去。豆根、腐竹放下去，好，大火啊，不怕的，因为你家很下很多的菜啊。然后这个时候，四大匙的补一的汁啊，四片我们就用四大匙，四，洗一洗刚才这个碗，这个时候你就可以放它的汁啊，或者啊还有 ，sorry 讲错了，不要这样子倒那个蚝油，为什么？因为现在哈、啊、这些东西啊。豆根啊，这些啊，全部会吸它的汁的哦。因为你这样倒蚝油，它会吃在一个位。这个冬菇的汁啊，现在你可以放下去，这个是它的灵魂。OK， 倒到剩下底就不要拿。你看，但它不会干干咯，然后它又是湿的，但是它又不会水汪汪这样啊。蚝油不要倒这边，蚝油倒在这个呃，我们老手可以倒那边啊，新手不要了，新手他们来不及的。一大匙的蚝油。这个是摘的蚝油哦，它不是，它是那种冬菇的，香菇的蚝油来的，把它搅均匀。这个时候，你把那个汁慢慢的下和蚝油。冬粉啊，地还没有下哦，因为冬粉很快软的。等一下，你早太你太早下哦，它变成糊掉了，你吃不到。哇、哦，颜色很美，好均匀它，大火啊，你看它都不会热的。如果你觉得它的水没有什么油渍啊，你看，但是它不会干干啦、啊，它的渍没有啊，你看没有几多，还可以再下啊，不怕的啊，因为这些东西它会把它去掉，大概有三大匙的水，安迪又再放，好了，你看有水的哈，冬菇汁已经倒完了咯，给、okay, 这个冬粉，现在可以下了，冬粉可以放多一点，安迪的不够多，而且冬粉又会吸它的汤汁，还可以再下多一把。刚才安迪放了三汤匙的汁哦，还是不够啊！你又再加三大匙，蛮多的哈、哦。刚才冬菇的水大概有半碗多。冬菇记住哈、哦，安迪刚才忘记跟你们讲，要扭干它的水啊，扭干它的水，剩下它的那个冬呃那个冬菇的汁大概有半碗多，可以放下去了啊。哦，那个冬菇汁它的灵魂来的。现在放满这个菜会出水的哦，放满你的黄芽柏、红萝卜。里面也是有水的，不怕的哈。水，我没有想到炒这么美。你像我妈妈初一十五吃斋，我们大鱼大肉，真不好意思。<笑>然后也是会偷去偷吃一下妈妈的啦，因为很好吃嘛。但是还是配两样吃了。你看哦，还是很干哦。来，再来，再三大吃。所以是由你们自己看的啊，从旁边下。三、四、五。我的是脏，我没有这么吸水。啊，对喽，我的是什么？你看，我放了水，它又吸掉；我一放水，它又吸掉。摘菜就是这样。啊，不可以，你你自己拿捏，自己慢慢看自己。好，这个时候关注它，焖它三四分钟，哎，三四分钟，三或者四分钟。记住啊，不要安迪讲说三分钟你就不要开盖哦，还是要开一下的哦，还是要看一下哦。因为要要把上面的调下去，要给它吸那个汤汁，没有、哦，还要吸味道。安迪下次如果太咸，放一点点糖；如果不够，不是很够味道，好像那个蚝油
不是那个叫什么啊？红枣啊，怕它的味道不臭啊，不咸天嘛。刚才蚝油是一大匙，是不是？现在安迪再加多一，呃，其实两大匙是可以的啊，因为我料太多了，但是我不可以再下太多啊，那行吗、啊？这个时候哎，我下我不怕，为什么？因为它有汤汁啊，全部人都全部人，这些食材都已经吸饱了汤汁，所以安迪就不怕了。哇，我放了几多水都吸到完了那个汤汁，嗯，美美。如果你看到它太干，你再加一、二、三、四。五、哦，慢慢加，加，你再加，它还是吸掉你的汤汁的。再等我一下啊，要给它焖到它入味。你看啊，刚才安迪盖盖啊，前后这样子炒炒炒啊，大概有三分钟多到四分钟，它不会水汪汪的哦，是哦，给它吸到干干的哦，你看到吗？这个时候你要打芡也可以，你不要打芡，你不要勾芡也可以。啊，你勾芡呢不多的，一小匙的薏米粉，它不会多的啊，一小匙的薏米粉。五大匙的水啊，要给它滑滑一点点啊。其实有没有勾都无所谓，但是为了要给它有一种稠稠的效果。呵，你看哪里会干？湿湿的，你看到吗？也不会说很多水那种水汪汪，也没有水的。你看哦，阿哥来靠靠近，你看没有汁的下面啊。OK， 安迪不放糖了了，跟你们讲过，安迪放红枣了。不需要了，然后啊，记得哈、啊，我关火了啦，我就这样炒炒炒了又一分钟了。安迪再跟你们讲一次哈、啊，刚才那个姜，安迪那边一块哈、啊，大概有三十 g r 安迪用啊，切到幼的时候，切成幽默的时候，安迪用一大匙，因为我这个分量大概啊，十个人吃都有打，有要多，十个人食都有打啊。只摘菜系咁样嘅，我煮多多，因为你有少少少少嘢，系咪加埋加埋哦，就一大镬噶啦，系咪？姜唔可以太多啊，因为姜系比起食。即係冇用鮮米嘅嘛，係咪用姜放少少嘅啫？唔可以唔可以有超過嗰啲菜嘅味道，唔係點解全部係姜嘅味道嘛嚇？不要不要，不講難啲，就是你你跟住我啦。這麼大鍋的話，就一大匙啦。如果少過的話，就半半小匙就好了，半匙。你看，哎呦，我看到是在美哦，美到不得了，你看到嗎？哦，你看冬粉都還好好的哦，所以冬粉記住不要蒸少水啊，洗一洗就可以啊。哇，這個豆乾啊，哎呦，洗到啊，飽飽了，你看。哦哦，搞掂！哦，飞鸿收档，哎呦，做得很美啊，很喜欢啊。哦，那个肝脏真的，哦，还有一些在这边，哎呀。嗯，你不要再加多水就不好吃。最好吃是这个豆粉。嗯，它干又不干，湿不湿这样最好。红枣，豆粉你再放多点。豆粉我只是五十 gram， 可以一百 gram 可以。很大盘的是吗？很大，还有一点呢，在锅那边呢、啊。哇，你们想地这样炒，万无一失。你捧出来啊，初一的时候请大家吃啊 ，win 咯。<笑>我们买些就讲 win 咯，三十万已经吃，很够力了，露露。初一的时候，我们就煮这一锅就够了。大家这样，放多一点冬粉，就这样吃都吃这个菜了。要配饭配饭了，这个啊，是最多汁的。来、啊，给你吃。来、啊，老板，你领我这个金针菇啊，绑起来哦，真的很得意哦。嗯，不错，香。嗯、啊，我给你吃金针菇啊，让口感爽啊。然后金针菇绑了起来，这样，记住哦，再分布一次哦，注意煮这个啊，不要再煮什么肉类，什么都不要了了，就吃斋，放多一点冬粉，一家人就这样拿一碗这样子吃爽。嗯，菜饱了不用吃饭。嗯，又可以减肥。嗯，阿哥哦，最怕吃菇了啊，不喜欢那个味道。嗯，不喜欢吃菇。哎，你吃吃吃啊，你要吃。你要以身作则，这个菇啊，你会吃很香的。来，<笑>镜头前他不敢说不吃，吃吃一下你就会吃了的啦。好，谢谢大家，新年快乐哦！要祝大家虎虎生威。OK， 拜拜。